La parole est à Madame Aurore Berger. Merci Monsieur le Président et merci chers collègues pour cet enthousiasme nocturne. Mesdames les ministres, mes chers collègues, la situation du pays et le rétablissement de l'ordre public réclamaient un geste fort de la part de notre majorité et du gouvernement. Nous en avons sous les yeux la traduction législative aujourd'hui et je m'en réjouis. Nous nous sommes donné les moyens de débloquer rapidement plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat. C'est un effort considérable. Nous le faisons en maintenant notre cap. Il s'agit de revaloriser le travail sans entraver le développement de l'emploi. C'est pour cela que la prime d'activité est le bon outil. Mais les semaines qui viennent de passer doivent aussi nous servir d'enseignement. Il ne suffit pas d'annoncer une mesure pour qu'elle existe dans le quotidien des Français. Le diable se niche souvent dans les détails. Si la prime d'activité a amélioré le taux de recours par rapport au RSA activité, nous ne pouvons nous satisfaire que 20% des bénéficiaires potentiels ne fassent pas les démarches pour la toucher. Entre non-connaissance, non-orientation, non-proposition, non-réception et non-demande, les situations de non-recours interrogent quant à la lisibilité et l'efficacité de nos politiques publiques. Ces 20% de non-bénéficiaires sont sans doute parmi les plus fragiles des plus fragiles. Le débat est ancien, mais je demande au gouvernement d'y apporter une réponse rapide. La prime d'activité doit, au cours du quinquennat, être versée automatiquement. Et je sais, Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, que c'est l'un des objectifs que vous poursuivez avec le plan de lutte contre la pauvreté. Si l'URSSAF et la DGFIP sont capables de prélever les cotisations et à partir du 1er janvier l'impôt sur le revenu directement sur la feuille de salaire, nous devons savoir le faire également sur la prime d'activité. Mes chers collègues, avec ce texte, nous apportons un soulagement rapide et très conséquent à la situation d'un grand nombre de nos compatriotes. Mais la tâche de rendre effective et concrète les réformes que nous portons depuis 18 mois et que nous continuerons de porter requiert de la part des parlementaires et du gouvernement un souci et un contrôle de chaque instant de l'action administrative. C'est aussi notre responsabilité. Je vous remercie.